எல்லோருக்கும் வணக்கம் எல்லோரையும் வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனலுக்கு வரவேற்கிறோம் இந்த காணொலியில் நாம் பார்க்கவிருப்பது தினமணி தமிழ் நாளிதழ் தினமணி தமிழ் நாளிதழ் எடிட்டோரியல் பேஜ் பதினாலு அக்டோபர் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நாளுக்கானது இதில் வந்து இரண்டு கட்டுரை நாம் பார்க்க போகிறோம் முதல் கட்டுரை தடுமாறும் இளைய தலைமுறை முனைவர் ரா கற்பகம் அவர்கள் எழுதிய இந்த கட்டுரை பற்றி விரிவாக பார்க்க போகிறோம் இன்றைய உலகில் மிதமிஞ்சிய வளர்ச்சியால் இளைய தலைமுறைகளுக்கு கிடைத்திருக்கும் வசதிகளும் வாய்ப்புகளும் ஏராளம் அதே சமயம் அளவுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் அவர்களை தடுமாற வைக்கின்றன பத்தாம் வகுப்பு முடிக்கும் போதே தடுமாற்றம் தொடர்ந்து விடுகிறது தொடங்கி விடுகிறது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளஸ் ஒன் வகுப்பில் எந்த பாடப்பிரிவை தேர்ந்தெடுப்பது என குழப்பம் ஏற்படுகிறது இளைய தலைமுறை இளைய தலைமுறையினர் எவ்வித தெளிவுமின்றி பெரும்பாலும் தத்தம் நண்பர்களோடு சேர்ந்து படிக்கும் வகையில் பாடப்பிரிவினை தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள் கணிதமும் அறிவியலும் படித்தால் தேவைக்கேற்ப மருத்துவமோ பொறியியலோ படிக்கலாம் என்று பலர் அந்த பாடங்களை தேர்ந்தெடுக்கும் நிலை இருந்து வந்தது இதுவரை ஆனால் வரும் கல்வியாண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்று கல்வியாண்டு முதல் பொறியியல் மற்றும் மருத்துவத்துக்கு உரிய பாடப்பிரிவுகளை மாணவர்கள் குறிப்பிட்டு தேர்ந்தெடுக்கும் வகையில் தமிழக கல்வித்துறை மாற்றங்களை செய்துள்ளது இது வரவேற்கத்தக்கது இந்த பாடம் எனக்கு மிகவும் விருப்பமானது என்ற ஆர்வத்தில் யாரும் பாடங்களை தேர்வு செய்வதில்லை பெற்றோர்களும் தங்கள் கனவுகளை குழந்தைகளின் மீது ஏற்றி அவர்களுக்கு விருப்பமானதை படிக்க விடாமலும் விருப்பமில்லாததை படிக்கும்படியும் கட்டாயப்படுத்துகிறார்கள் பத்தாம் வகுப்பிலிருந்தே அதாவது பிளஸ் ஒன் வகுப்புக்கு செல்லும் போது பலரும் தமிழை மொழிப்பாடமாக எடுப்பதோ வேண்டாமா என்று தடுமாறுகின்ற தடுமாறுகிறார்கள் பெரும்பாலானோர் தமிழை விடுத்து பிரெஞ்சு ஜெர்மன் என்று தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள் இந்த மொழிகள் மீதுள்ள ஆர்வத்தால் தேர்வு செய்வதில்லை மாறாக தமிழை விட பிற மொழிகளில் மதிப்பெண் வாங்குவது எளிது என்பதால் அவர்கள் அந்த மொழி பாடத்தை தேர்வு செய்கின்றனர் பத்தாம் வகுப்பு வரை தமிழை படித்துவிட்டு திடீரென்று ஒரு வேற்றுமொழியை அதுவும் அரைகுறையாக கற்பதில் என்ன நன்மை என்று மாணவர்களுக்கு தெரிவதில்லை பெற்றோர்களும் புரிவதில்லை பெற்றோர்களுக்கும் புரிவதில்லை இதுவே வெளிநாடுகளில் இந்திய மாணவர்கள் படிக்க வேண்டுமானால் அந்த நாட்டு மொழியில் குறிப்பிட்ட அளவு தேர்ச்சி பெற்றிருந்தால் மட்டுமே படிக்க முடியும் பெரும்பாலான மாணவர்கள் எந்த தெளிவுமின்றி பல கல்லூரிகளிலும் விண்ணப்பங்களை சமர்ப்பிக்கின்றனர் எதில் சேருவது என்ற தடுமாற்றம் ஏற்படுகிறது கூட்டம் கூட்டமாக பலரும் மருத்துவம் பொறியியல் ஆகியவற்றில் தம்மால் இத்துறையில் மிளிர முடியுமா என்று யோசிக்காமல் சேர்கிறார்கள் கல்லூரியின் தரம் குறித்தோ படிப்புக்கு பிறகு பிறகான வேலை வாய்ப்பு குறித்தோ யோசிக்காமல் இடம் கிடைத்தால் போதும் என்று பணத்தை கொட்டி சேர்க்கிறார்கள் மருத்துவம் பொறியியல் சட்டம் வேளாண்மை போன்ற தொழில் கல்வியை படித்து முடித்துவிட்டு சிலர் திடீரென்று அந்த துறையை விட்டுவிட்டு அரசு பணிகளுக்கும் குடிமை பணிகளுக்கும் செல்கிறார்கள் முதலிலேயே பாடப்பிரிவை தெளிவாக தேர்வு செய்திருந்தால் இவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட தொழிற்கல்வி இடம் இன்னொருவருக்கு கிடைத்திருக்கும் அல்லவா இவர்களது படிப்புக்குண்டான செலவுகள் காலம் மாற்றல் எல்லாமே மிச்சமாகி இருக்கும் அல்லவா மேலும் இளைய தலைமுறையினர் கல்லூரியில் அடியடித்து வைக்கும் போது தாங்கள் இருக்கும் ஊரில் கிடைக்கும் படிப்பை விட வெளியூர்களில் கிடைக்கும் படிப்பையே விரும்புகின்றனர் இதனால் குடும்பம் என்னும் பாதுகாப்பு வளையத்தை விட்டு வெளியே செல்ல வேண்டியிருக்கிறது இதனால் நன்மைகளை விட தீமைகளே அதிகம் தங்கும் விடுதிகள் புறாக்கூடுகள் மாதிரி மிக குறைந்த வசதிகளோடு இருக்கின்றன நல்ல உணவு கிடையாது தண்ணீர் வசதி இல்லை பாதுகாப்பு இல்லை இங்கு தங்கி படிக்கும் மாணவர்களுக்கு தனிமை சளிப்பு வெறுப்பு ஆகியவை வெகு சீக்கிரமாக வந்துவிடுகிறது சிலர் படிப்பை தொடர முடியாமல் பாதையில் திரும்பிவிடுவதும் நடக்கிறது சிலரோ சிரமப்பட்டு எப்படியாவது முடிக்க வேண்டுமே என்று படிப்பை முடிக்கின்றனர் இத்தனை தடுமாற்றங்களிடையே எப்படியோ படிப்பையும் மேற்படிப்பையும் முடித்த பின்னர் சிலர் உடனே வேலைக்கு சென்று விடுகிறார்கள் அதிலாவது ஒரு நிலைத்த தன்மை ஏற்படுகிறதா என்றால் இல்லை இதைவிட அந்த நிறுவனம் அதிக ஊதியம் தருகிறதா அதற்கு போய்விடலாமா என்று தடுமாற்றம் ஏற்படுகிறது அடுத்தடுத்து வேலையையும் ஊரையும் மாற்றிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள் அடுத்தது திருமணம் இங்குதான் தடுமாற்றத்தின் உச்சத்தை காண்கிறோம் 
படிப்பு வேலை நிமித்தம் வெளியூரிலும் வெளிநாட்டிலும் பல்வேறு பொறுப்புகளை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் வாழ்க்கை பொறுப்பை ஏற்க மிகுந்த தயக்கம் கொள்கின்றனர் திருமணம் குழந்தை பேரு குழந்தை வளர்ப்பு ஆகியவற்றை சுமையாக கருதுகின்றனர் கை நிறைய சம்பாதித்து இஷ்டம் போல செய செலவு செய்துவிட்டு திடீரென்று திருமணம் என்னும் கட்டுப்பாட்டுக்குள் சிக்கிக் கொள்வதா என்ற தடுமாற்றம் ஆண் பெண் இருபாளரையும் ஆட்டி வைக்கிறது பலர் முடிந்தவரை திருமணத்தை தள்ளி போடுகின்றனர் சில மனவிழா புது ஆடைகள் புது உறவுகள் என்ற மயக்கத்தில் திருமணம் செய்து கொண்டு விட்டு ஓராண்டு கழித்து நாம் தனியாகவே இருந்திருக்கலாமோ என்று யோசிக்க ஆரம்பித்து விடுகின்றனர் இதில் ஆண்களை விட பெண்கள் அதிக சிரமத்துக்கு உள்ளாகிறார்கள் காலம் எவ்வளவு மாறினாலும் நம் நாட்டில் ஆண்களின் மனப்போக்கு மாறவில்லை குடும்ப பாரத்தை சுமக்க பெரும்பாலானோர் தயாராக இல்லை பணம் சம்பாதித்து கொடுப்பதோடு அவர்களது பங்களிப்பு முடிந்து விடுகிறது பெரும்பாலான பெண்களும் நல்ல பதவியில் நல்ல ஊதியம் வாங்கிவிட்டு திருமணம் என்றதும் வேலையை விட்டுவிட வேண்டியது கட்டாயமாகிறது அதிலேயே சோர்ந்து விடும் இவர்கள் மேலும் குழந்தை பேரு குழந்தை வளர்ப்பு ஆகியவற்றை தனியே சமாளிக்க முடியாமல் விரக்தி அடைந்து விடுகிறார்கள் இதனாலேயே பல திரும திருமணங்கள் சீக்கிரத்திலேயே முறிந்து விடுகின்றன இன்று பெரும்பாலான இளைஞர்களும் இளம் பெண்களும் திருமணத்தை தவிர்க்க முற்படுகிறார்கள் இது நன்மை பயக்குமா தீமை பயக்குமா கடும் வேகத்தில் பெருகும் மக்கள் தொகை ஓரளவு குறைய வாய்ப்புள்ளது நிலம் நீர் காற்று போன்ற இயற்கை வளங்களை தேவை குறையக்கூடும் வேலை வாய்ப்பின்மை குறையலாம் ஆண்களும் பெண்களும் ஒருவரை ஒருவர் சாராது சுயமாக வாழக்கூடும் இதனால் குடும்பம் என்னும் அமைப்பு முற்றிலும் காணாமல் போய் மேலை நாடுகளில் உள்ளது போன்று சூழ்நிலை உருவாகலாம் திருமணத்தை தவிர்ப்பதென்றால் உணர்ச்சிகளுக்கு கடிவாளம் போட வேண்டி இருக்கும் ஆன்மீகம் சமூக சேவை என்று ஏதாவது ஒரு பற்றினை ஏற்படுத்தி கொண்டு அதனை ஒட்டி மிகவும் மனக்கட்டுப்பாட்டுடன் வாழ கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் வெளிநாடுகளில் சகோதர சகோதரிகள் அல்லது நண்பர்கள் ஒன்றாக ஒரே வீட்டில் ஒற்றுமையாக வாழும் முறை உள்ளது நம் நாட்டில் இம்முறை பெரிய அளவில் இல்லை இனி உருவானால் நல்லதுதான் ஆண்கள் தனியாக வாழ்வது சற்றே எளிது பெண்களுக்கு நம் சமூகத்தில் பாதுகாப்பு குறைவு எனும் போது பெண்கள் தனியாகவோ சேர்ந்து வாழ்வதோ எவ்வளவு சாத்தியம் என்பது தெரியவில்லை இதுல வந்து மிகவும் முக்கியமான குறிப்புகள் வந்து இதுல தெரிஞ்சுக்கலாம் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் இப்படி இளைய தலைமுறை தடுமாறுவதை எப்படி சரி செய்ய முடியும் இளைய தலைமுறை தடுமாறுவதை எப்படி சரி செய்ய முடியும் இதுல வந்து மொத்தம் உள்ள கீழ் குறிப்புகளை பார்க்கிறோம் முதல் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெற்றோரும் வாரிசுகளும் உட்கார்ந்து பேசி வாரிசுகளுக்கு பிடித்த குடும்பத்துக்கு ஏற்ற வாழ்க்கையை உருவாக்கி கொள்ள வேண்டும் இரண்டாவது அவரவர் தகுதி திறமை குடும்பம் மற்றும் பொருளாதார தேவை போன்றவற்றை கருத்தில் கொண்டு அதற்கு தகுந்த கல்வி வேலையை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அடுத்து மூன்றாவது ஆண்களும் பெண்களும் திருமணம் என்பது வாழ்க்கையில் ஒரு கட்டம் என்பதை உணர்ந்து தடுமாற்றமின்றி மகிழ்ச்சியோடு திருமணம் பந்தத்தில் நுழைய வேண்டும் இன்பமும் துன்பமும் மாறி மாறி வரும் அவற்றை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அடுத்தது நான்காவது பாயிண்டு பெண்களுக்கு வீட்டிலிருந்தே பொருளீற்றும் வகையில் பல வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்குதல் நல்லது கூட்டு குடும்பமாய் வாழ்ந்தால் பொறுப்புகளை பலரும் பகிர்ந்து கொள்ள சிரமங்கள் குறையும் அடுத்தது கடைசி பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா திருமணம் வேண்டாம் என முடிவெடுப்பவர்கள் அந்த முடிவில் உறுதியாக இருக்க வேண்டும் குழந்தைகளை தத்தெடுத்துக் கொள்ளலாம் பெற்றோரின் துணையோடு அந்த குழந்தைகளை வளர்க்கலாம் வாழ்க்கையில் ஒரு பிடிப்பு ஏற்பட இது வழிவகுக்கும் எந்த முறையை தேர்ந்தெடுத்தாலும் இளைய தலைமுறையினர் ஒன்றை நினைவில் கொள்ள வேண்டும் ஒரு முறை சென்ற பாதையில் திரும்பி வருவது இயலாது ஒரு முறை தவறிவிட்ட வாய்ப்பை திரும்ப பெற முடியாது ஒரு முறை தொலைத்த வாழ்க்கையை திரும்ப கொண்டு வர முடியாது இதனை நன்குணர்ந்து அந்த ஒரு முறையை நன்முறையில் தடுமாற்றமின்றி தேர்ந்தெடுத்து செயல்பட்டால் வாழ்க்கை இனிதாகும் கட்டுரையாளர் சுற்றுப்புற சூழல் ஆர்வலர் சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர் இரண்டாவது கட்டுரை இது மிக மிக முக்கியமான கட்டுரை சீமை கருவேலத்தின் மறுபக்கம் அதாவது சீமை கருவேல மரம் வந்து மிகவும் பாதிப்பை ஏற்படுத்துது அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிலத்தடி நீரை உறிஞ்சி எடுக்குது என்ற கேள்வியெல்லாம் இருக்கும்போது ஒரு பக்கம் இருக்க மறுபக்கம் வந்து அது வந்து அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிக அதிகமான பேருக்கு வந்து அது வாழ்வாதாரமாக அமைந்திருப்பது என்பதுதான் முற்றிலும் உண்மை அது அது மூலியமா எவ்வாறு பயன்படுகிறது எந்தெந்த மாதிரி எல்லாம் சீமை கருவேலம் மற்றவர்களுக்கு பயன்படுகிறது என்பதை பற்றி இந்த கட்டுரையை வந்து சீமை கேள சீமை கருவேலத்தின் மறுபக்கம் என்ற தலைப்பில் மு ரா நவீன் குமார் அவர்கள் வந்து கட்டுரையா தொகுத்து வழங்கியிருக்கிறாரு இது வந்து தினமணி நாளிதழ்ல வந்து வந்திருக்குது இந்த கட்டுரை நாம் பார்ப்போம் மானாவரி பூமியில் விவசாயம் பெரும் சூதாட்டமாய் மாறி தற்போதைய சூழ்நிலையில் பருவமழை பெய்தால் தான் ஒரு போகம் மட்டுமே விளைவிக்க முடிகிறது 
பிறகு தேவைக்காக ஜமைக்காவில் இருந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுவத்தி ஏழில் இறக்குமதி செய்யப்பட்ட சீமை கருவேல மரங்கள் நிலத்தடி நீரினை அதிகமாக உறிஞ்சுகின்றது என்ற குற்றச்சாட்டை சுமந்த போதிலும் அன்றிலிருந்து இன்று வரை நம் வறண்ட பூமி விவசாயிகளுக்கு அவை சிறிய வாழ்வாதாரமாய் விளங்குவதையும் மறுப்பதற்கில்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதாம் ஆண்டு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளின் இறுதி வரை பல்வேறு பஞ்சங்களை தமிழகம் சந்தித்தது அதிலும் கண்மாய் பாசனத்தினை மட்டுமே முழுமையாக நம்பியிருந்த புதுக்கோட்டை ராமநாதபுரம் மற்றும் விருதுநகர் மாவட்டங்கள் முழுமையாக வானம் பார்த்து விவசாயம் செய்ய வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு தள்ளப்பட்டன குடிநீர் தேவைகளுக்கு பெரிதும் சிரமப்பட வேண்டிய நிலையில் விவசாயம் முற்றிலுமாக அற்றுப்போக நெல் விளைந்த வயல்களில் சீமை கருவேல மரங்களின் ஆதிக்கம் மெல்ல பறந்து விரிய தொடங்கியது சீமை கருவேல மரங்கள் வறட்சியை நன்கு தாங்கி வளரக்கூடியவை விருதுநகர் ராமநாதபுரம் போன்ற வறட்சியான மாவட்டங்களில் இதன் காய்கள் ஆடு மாடுகளுக்கு பிடித்தமான பிரதான உணவாக விளங்குகிறது சீமை கருவேலத்தை விறகுகளாகவும் கரித்துண்டுகளாக மாற்றியும் எரிபொருளாக விற்பனை செய்கின்றனர் மொத்த விறகு கடைகளில் இந்த விறகுகள் அதாவது சீமை கருவேல மரங்கள் ஒரு டன் விறகுகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நானூறு அதாவது ரூபாய் நாலாயிரம் வரை விற்கப்படுகிறது இதுவே இரண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு வரை ரூபாய் எட்நூறாக தான் இருந்தது ஆனால் தற்போது நாலாயிரம் ரூபாய் வரை உயர்ந்துள்ளது என்ற தகவலை கொண்டு இதன் தேவையின் வளர்ச்சியினை ஊகிக்கலாம் அடுத்தது வேம்பு அதாவது வேப்ப மரம் புளிய மரம் போன்ற விறகுகளால் கூட சீமை கருவேல மரத்தின் எரிப்பு திறனுடன் போட்டியிட முடிவதில்லை மழை பெய்தால் மட்டுமே விவசாயம் செய்யலாம் என்ற நிலையில் உள்ள இந்த பகுதி விவசாயிகள் ஒரு நாள் சீமை கருவேல மரங்களை வெட்டச் சென்றால் ரூபாய் இருநூறு முதல் ரூபாய் இருநூத்தி ஐம்பது வரை கிடைக்கும் என்பதை நம்பியே காலம் காலமாக எங்கள் பிழைப்பு நடக்கின்றது என்கின்றனர் சிலர் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பகுதியில் உள்ள ஒப்பந்தக்காரர்கள் சீமை கருவேல மரங்கள் மண்டி கிடக்கும் வயலை தேர்வு செய்வர் பின்பு அவரது குழுவில் உள்ளவர்களோடு அந்த இடத்துக்கு சென்று உரிமையாளரிடம் வளர்ந்து நிற்கக்கூடிய சீமை கருவேல மரங்களின் தடிமன் மற்றும் பரப்பளவிற்கு ஏற்றார் போல் அதாவது ஒரு ஏக்கருக்கு ரூபாய் பத்தாயிரம் முதல் இருபத்தை வரை பேசி முடிப்பர் பிறகு வெட்டப்பட்ட விறகுகள் கோபுரம் போல அடுக்கப்படுகின்றன அந்த விறகானது நன்கு தீப்பற்றி எரியும் வேளையில் ஈர மணலை அதன் மேல் இட்டு அதனை புகையும்படி செய்கின்றனர் தோராயமாக பதினைந்து டன் விறகை கரிமூட்டம் செய்வதற்கு டிராக்டர் ஒரு டிராக்டர் மூலம் மண் பயன்படுத்தப்படுகிறது இந்த மூட்டம் முடிவுறும் நேரமானது ஆறு நாள்களிலிருந்து பதினைந்து நாள் வரை நீள்கிறது அதிக நாள்கள் புகையும் விறகுகள் தரமான கரித்துண்டுகளாக பரிணமி பரிணமிக்கின்றன கரித்துண்டுகளை மூன்று வகையாக பிரிக்கின்றனர் அதாவது கருவேல கரித்துண்டுகள் கருவேல மர கரித்துண்டுகள் வந்து மூன்று வகையாக பிரிக்கின்றன என்னது குச்சிக்கறி கட்டைக்கறி வேர்க்கறி குச்சிக்கறி என்பது அளவில் சிறியதாக இருக்கும் கட்டைக்கறி என்பது தடிமனானது வெகுநேரம் எரியும் தன்மையுடையது வேர்க்கறி என்பது அரிதாக கிடைப்பது மூன்றிலிருந்து ஐந்து வயதான கருவேல மரங்களிலிருந்து வேரோடு பிடுங்கும் போது கிடைக்கக்கூடியது இந்த வேர்க்கறி இந்த மூன்று கறியும் கிடைக்குது அதுல வந்து ஒரு டன் விறகினை கறியாக்கினால் எழுநூத்தம்பது கிலோ கறி கிடைக்கும் அதாவது ஒரு டன் விறகானது ரூபாய் நாலாயிரத்துக்கு விற்கப்படுமாயின் அதே ஒரு டன் கருவேல மரத்தோட கறியானது ரூபாய் பத்தாயிரத்துக்கு விற்பனையாகிறது பசலை பகுதியின் சாலைகளின் வழியே நாம் கடந்து செல்களை செல்கையில் கரிமண்டிகள் பலவற்றை பார்க்க முடிகிறது அவை கரித்துண்டுகளை ஒரு டன் ரூபாய் பத்தாயிரம் என்று கொள்முதல் செய்து கொண்டால் ரூபாய் பன்னெண்டாயிரத்துக்கு வட மாநிலங்களுக்கும் வெளிநாடுகளுக்கும் ஏற்றுமதி செய்கிறது அங்கே அவை சிலிக்கா தொழிற்சாலைகள் இரும்பு தொழிற்சாலைகள் சுண்ணாம்பு கால்வாய்கள் போன்றவற்றில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன கரி அதாவது கருவேல மர கரித்துண்டுகள் வந்து எதற்கு மிக முக்கியமாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன சிலிக்கா தொழிற்சாலைகள் இரும்பு தொழிற்சாலைகள் சுண்ணாம்பு கால்வாய்களுக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றன இந்தியாவிலேயே தமிழ்நாடும் ஆந்திர மாநிலம் மிகப்பெரிய சீமை கருவேல கரி உற்பத்தியாளர்களாக வளம் வருகின்றனர் சீமை கருவேல விரைவில் மூவாயிரம் கிலோ கலோரிகள் இருப்பதால் அதை கொண்டு மின்சாரமும் தயாரிக்கப்படுகிறது எடுத்துக்காட்டாக காரைக்குடியில் உள்ள டிசிபி என்னும் நிறுவனம் தன்னுடைய மின்சார உற்பத்திக்கான மூலப்பொருள் தேவையில் நாற்பது சதவீதத்தை சீமை கருவேல மர விறகினை கொண்டு பூர்த்தி செய்கிறது விவசாயம் பார்க்கக்கூடிய வளமான நிலங்களில் வளர்ந்து நிற்கும் சீமை கருவேலம் ஆபத்திலும் நன்மையாய் அந்த மக்களின் வாழ்வாதாரமாய் பரிணமித்திருக்கிறது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டொன்றுக்கு முன்னூறு நாள்கள் வேலை செய்யும் இவர்கள் இதன் மூலம் ஆண்டு வருவாயாக ரூபாய் அறுபதாயிரம் வரை பெறுகின்றனர் இவ்வாறாக இந்த மாவட்டங்களின் ஊரக பகுதிகளில் வாழும் மக்களின் பெரும்பாலானோர் நேரடியாக சொந்த நிலக்காரர் கருவேல மரம் வெட்டும் கூலியாளாகவும் மறைமுகமாக டிராக்டர் ஓட்டுநர் மண் அழுபவர்கள் விலைக்கு தண்ணீர் விற்பவர்கள் என ஏதோ ஒரு வகையில் சீமை கருவேல மரம் மூலம் வாழ்வாதாரம் பெற்று வருகின்றனர் மேலும் சீமை கருவேல மரம் எந்த அளவுக்கு நீரை உறிஞ்சுகிறதோ 
அதே அளவுக்கு ஹைட்ரஜனை சேர்க்கும் காற்றில் உள்ள கரிய மிளவாயுவை எடுத்துக்கொண்டு ஆக்சிஜனை வெளியிடுவதும் நீரில் உள்ள ஹைட்ரஜனை ஆக்சிஜனையும் எடுத்துக்கொண்டு அதை கார்பனோடு சேர்த்து ஹைட்ரோ கார்பன் உருவாக்கும் தன்மை உடையது இது வந்து மிக்க முக்கியமான பாயிண்ட் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்க சேமை கருவேல மரம் எந்த அளவுக்கு நீரை உறிஞ்சிது அளவுக்கு ஹைட்ரஜனை சேர்க்கும் காற்றில் உள்ள கரிய மிளவாய் அதாவது கார்பன் டை ஆக்சைடை எடுத்துக்கொண்டு ஆக்சிஜனை வெளியிடுவதும் நீரில் உள்ள ஹைட்ரஜனையும் ஆக்சிஜனையும் எடுத்துக்கொண்டு அதை கார்பனோடு சேர்த்து ஹைட்ரோ கார்பனை உருவாக்கும் தன்மை உடையது நிலத்தடி நீர் மட்டம் குறைதல் டெர்மாட்டிஸ் நோய் தாக்கும் அபாயம் அதிகரித்தல் கால்நடிகளின் குடலில் உள்ள நன்மை பயக்கும் பாக்டீரியாக்களை அளித்தல் இத்தகைய தீமைகள் உள்ள சீமை கருவேல மரங்களிலிருந்து நம் நீர்நிலைகளை பாதுகாக்கும் பொருட்டு கரிமூட்டம் இடுபவர்களுக்கு இலவசமாக குத்தகைக்கு கொடுக்க அரசாங்கம் முன்வருமாயின் அவர்களின் வாழ்வாதாரம் பெருகும் நீர்நிலைகள் நீர்நிலைகளும் புத்துயிர் பெறும் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை இது வரைக்கும் நம்ம இந்த காணொலி பார்த்தது தினமணி தமிழ்நாடு இதில் எடிட்டோரியல் பேஜ் பதினான்கு அக்டோபர் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நாளுக்கானது இந்த காணொலி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம இந்த காணொலி உங்க நண்பர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம வேர்ல்ட் பெஸ்ட் தமிழ் சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கீங்க கீழே இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க நம்ம வேர்ல்ட் பெஸ்ட் தமிழ் சேனல்ல தினமணி தமிழ்நாடு இதில் எடிட்டோரியல் பேஜ் பதினான்கு அக்டோபர் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நாளுக்கான காணொலியை நம்ம வேர்ல்ட் பெஸ்ட் தமிழ் சேனல்ல பார்த்தமைக்கு